大家好，欢迎收看这一期的《摩托车杂志》车评栏目啊！现在正值北京最冷的季节，并且大家可以看到刚下完雪，现在的最高气温只有零下七度。在这么一个非常特殊的日子里，那我们就拍一辆比较特别的车，那就是我身旁的这款三洋哈士奇 ADV 三百。从这款车的名字上呢，你就能够看出来，它叫 ADV 三百。说明它肯定不是一款普普通通的三百级别踏板车。那外观方面呢？这款车车头有一个非常小的一个鸟嘴设计，它的风挡呢也是一个比较短小的一样一个设计，不像是一些大踏板它一个比较大的风挡。车把方面呢也是配了两个护手，轮毂方面呢它是前十五后十四的轮毂啊，也是为了有更好的这个非服装路面的通过性。所以大轮。鸟嘴、小风挡、护手这些 ADV 的特性，这款车呢其实都配齐了。那整体的外观呢，其实你能够看出来，它和之前的三洋哈士奇 ADV 幺五零还是有些相似的，一些设计元素，两辆车呢都是相通的啊。所以这款车可以看作是 ADV 幺五零的一个升级款。那配置方面呢，这款车配备的是一个实际排量二百七十八毫升的单缸发动机。最大功率十九千瓦，最大扭矩二十六牛米，纸面参数其实已经非常接近雅马哈的 X Max 三百了，所以这个动力系统在同级当中算是比较出色的了。那减震和制动配置呢，相对来说比较常规，前减行程有一百二十五毫米，后减震行程呢是一百二十毫米，也是针对这个 ADV 的设计啊，略微加长了一些。制动系统方面呢，前面是一个对向四活塞卡钳配浮动盘，后面是一个双活塞卡钳配这个刹车盘，并且标配了 ABS 以及可关闭的 TCI 系统。那相对来说比较隐性的配置方面呢，这款车的车架啊，采用的是一个三层式的设计。其实从外观看，你也能够看到它中间是高出来的，并不是平踏板。那这样的设计呢，是应对它在这种非铺装路面上的一个驾驶，让整个车更加的稳定。还有就是这款车的轴距呢，其实是一米五一啊，这个参数其实看起来比较大，但是呢，同级当中还有一米五五的啊，甚至更长的这样一个轴距。所以这款车在同级别当中算是一个相对来说比较短轴距的一个设计了。还有这款车它配备了前后 LED 的灯组啊，带有双闪开关。那前储空间当中呢，也有这个 USB 充电接口 ，TFT 全彩液晶仪表，还带有投屏的功能，配备了围绕启动以及侧直保护系统。这些配置来说呢，在同级别当中相对比较常规。储空间方面呢，除了前储空间能够放下一瓶水之外，它的坐等空间能够放下一个全盔和一个四分之三头盔，这个表现我觉得算是中规中矩。毕竟在这个级别的国产车当中，有能够放下两顶全盔的，但是它的坐垫开合角度非常大，接近九十度，所以从里面拿东西会非常的方便。那总体来说呢，它的外观是有 ADV 的这个风格的，但是它的配置，个人觉得还是更加偏向摩旅，包括日常的骑行。这款车到底有多少 ADV 的乐趣？我们一起去试一试。知道为什么放在雪里拍吗？一个是因为它叫 ADV， 还有一个就是因为它叫哈士奇。当然，最主要的还是想试试这款车的 TCS 到底好不好使。哎，看来还行啊，真管用。就是出去的时候有点费劲。好，我终于从雪里爬出来了啊！我们现在。骑上这款车来感受一下这款哈士奇 ADV 三百，骑起来是有怎样的个性，有怎样的乐趣？那首先映入眼帘的就是这块非常大的仪表，呃，这块仪表显示信息非常的清楚，尤其是转速和时速。左右两边还有油耗和水温，那左下角呢还有大小里程以及 TCS 的开关显示。那 TCS 呢也是通过这块仪表的这个右边的这个按键来去进行打开和关闭的。整个信息显示非常清楚，但是如果说啊，这款车定位更多是这种摩旅的话，如果这款仪表在增加油耗显示或者说气温显示，可能会更加的人性化一点。那这款车骑上之后，最明显的第一印象就是它的坐姿。那这款车它的坐姿真的非常有特点，非常的跨界。那为什么这么说呢？就是因为这款车它的车把设计非常有意思。这款车它的车把很宽，而且很平，并且呢高度。稍稍的高一些，所以整体上你的上半身会略微的前倾。那整个骑起来的这个上半身感觉就像是 KTM 的 Duke 系列啊这种感觉，啊手肘是往外展开的、啊，还是有点战斗的哈。不过这款车它的坐垫呢设计的我觉得还是不错的，一个是它的软硬适中，还有就是这款车它的坐垫有腰靠设计，所以你可以尽可能的往后坐，找到一个比较舒服的位置，然后抵住这个腰靠。让腰部呢有一点点的支撑性，这样你在长途骑行的时候可能会比较的舒服。
这辆车在城市当中啊，最明显的感觉就是它的动力还是很强劲的，尤其是你二次超车的时候，加速的时候，转速提升很快，尤其是在六七十的时候，你再次的加速，依旧能够感受到比较明显的这种推背感。由于它的这个前后减震行程还是比较长，所以在城市当中一些应对一些井盖啊、马路牙子呀、啊，啊，包括减速带还是非常的轻松，整体感觉呢很舒服，不会有明显那种很颠簸的感觉。那制动系统呢，其实手感还是非常熟悉的三洋那种偏硬一点的这种制动手感。但是呢，刚刚我们把这个 ABS 捏出来了。给我的感觉就是它的 ABS 打手的感觉几乎是感觉不到的。就如果你不认真去感受、不认真去观察的话，甚至你都感觉不到它 ABS 打手的这样的一个感觉，非常的轻微。那这样的设计其实对于新手来说非常的友好，啊，让你不会因为这种打手的感觉而去害怕或者不敢捏这个制动。给我的感觉就是这款车其实。虽然它有一米五以上的这个轴距啊，一米五一的轴距，但是在应对一些低速的转弯，包括掉头的时候，还是非常轻松的啊。一个是因为它的这个转向角很大，还有一个可能就是因为它的重心分配也比较的合理啊，所以说这款车在城市当中骑起来不是很费劲。那可能在城市当中呢，并不能够完全体现出这款车它的一个特点。我觉得还要把它啊拉到稍稍运动一点的山路啊，或者说进行一段小的摩旅。甚至是把它拉到非铺装的这个路面上，可能才能够让大家更全面的了解这款车型。经过一段小的长途呢，我们把这款车骑到了北京的山里啊，可以看到山里的雪还没有化，啊，这个雪景还是非常美的，啊，当然了，温度也比较低啊。那经过这段小长途呢，你能够明显发现，这款车它的坐姿啊，长时间骑还是挺舒服的。那在这种略微激烈一点的山路驾驶情况下呢，我觉得这款车架，甚至应对一些排量更大、动力更强的发动机，应该都是没有问题的。还有就是这款车它的制动，制动的手感还是很线性的，而且制动力的输出呢也非常的可观。当然，这种线性需要你去。呃，使比较大的力去捏这个制动，因为确实手感还是偏硬的。同时还要再次表扬一下它的 ABS 打手的感觉，非常非常的轻微，非常的舒服。啊，即便你在激烈一点的驾驶情况下，大力制动啊，触发了 ABS， 无论是前轮还是后轮，它的打手感觉都非常的小，丝毫不会影响到你的这种驾驶。当然，如果说它的前减震再设计的硬一些，呃，可能它的制动呃大力制动的感觉会更好。现在大力制动的情况下，尤其在入弯的时候，它的点头情况还是很明显的。那这款车它高转的动力，在这种略微激烈一点的驾驶情况下，体现的非常的明显。那出门给油那一下呢，也完全不会拖泥带水。包括它高刚性的车架以及高转的动力特点，让这款车在山路驾驶也能够非常有乐趣，非常有可玩性。那体验下来这款车之后呢，我们也对这款车做了一些数据方面的测试。噪音和震动方面呢，这款车它的呃怠速震动非常的低，即便手把你实际感受上可能比较明显，但数值很低。那噪音方面，这款车它的怠速噪音也非常的小，呃，运转噪音也很小，算是一款很安静的车款了。那加速方面呢，这款车零百的最好成绩是十点六秒，零六的最好成绩呢是三点七秒。当然，它的纸面参数呢，其实动力也非常的出色啊，所以这款车的这个动力还是非常可观的，实测下来也能够体现出这一点。值得注意的是，这款车六十到一百的加速用时也非常的短，所以这款车在中后段的发力呢也非常的出色。那对于款名字中带 ADV 的车型，我们自然要在飞扶装路面中体验一下它的这个呃飞扶装性能。那这款车可以说，相比于同级别的一般踏板车来说，它在飞扶装路面整个通过性要更好啊，更加的从容。一方面呢，是因为它前面十五寸的轮毂，导致它的这个最小离地间隙会更高一些。这样的话，呃，不至于说过一些崎岖路面轻易托底。另一方面呢，是它的这个减震行程要更长一些，所以在呃快速通过这些飞扶装路面的时候呢，也不至于说减震到底，让这个车辆呢磕到地面啊。所以这两项加起来，让这款车它在呃飞扶装的路面下通过性要更好。当然，你说它有什么越野的乐趣吗？我觉得并没有啊，因为一个是它的这个车重达到二百公斤，你也没法去这个加紧车身，像越野车那样的骑法、啊、去玩这款车。那所以这款车更多的是作为外观上啊，作为一个概念来进行跨界。而且我相信买这款车的人也不会真正拿它去越野的。
。那试下来之后呢，你会发现这款车它非常的全面，非常的全能啊，它的坐姿呢很有个性，一字的车把。在同级别当中非常的少见。那它的三层高刚性车架让这款车在山路，包括非武装路面上有非常好的这种车架刚性、支撑性非常强。那动力方面呢，这种偏高转的动力属性，又让它在山路当中非常的好玩，非常有乐趣，并且在高速超车当中非常的轻松啊。所以这款车无论是日常通勤、短途摩旅、山路，甚至是非武装路面，都能够有不错的表现。那更全面的表现换来的是它三万一千八百元的售价。在这个踏板车如此内卷的当下，这个价格确实不算很便宜。当然，放眼望去呢，在同级别当中能够做到如此全面、如此全能，并且拥有这种可玩性的车款呢，也屈指可数。所以这里想问大家一个问题：是否愿意用更高的价格换取一台更加全能的车款呢？